Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour ce rendez-vous mensuel dédié au FIC. Le FIC qui, je vous le rappelle, est l'événement phare de tous les acteurs de la cybersécurité, qu'ils soient opérationnels ou stratégiques. Nous allons donc commencer à creuser tous ces sujets d'actualité en allant à la rencontre des acteurs clés du secteur qui seront d'ailleurs présents à cette édition 2021. La crise sanitaire a entraîné un véritable big bang de nos usages numériques privés et professionnels. Elle a précipité de nouvelles formes de sociabilité, de loisirs et de travail, mais aussi de nouvelles technologies. En quelques mois, le numérique est devenu un outil essentiel de continuité d'activité et de résilience sociétale. Et dans le même temps, les attaques informatiques reléguées au second plan par la crise sanitaire n'ont jamais été aussi nombreuses. Une cybercriminalité opportuniste s'est développée et en même temps, les attaques ciblées, qu'elles soient étatiques ou privées, se sont Multiplié. La menace cyber n'a donc pas disparu, elle s'est au contraire renforcée et ce sera le thème abordé lors de la première plénière du FIC 2021. Mais demandons déjà à Juan Le Passard, le directeur de l'ENISA, ainsi que Pascal Stéchen, le CEO de Sécurité Made in Lu, quels sont les enseignements que l'on peut déjà tirer de cette crise en termes de cybersécurité we observed that there was a 160% increase of uh, usage of business VPN, which meant that uh, there was more customer solutions used than corporate solutions. And of course, that uh, uh, widened the attack uh, surface. Also, what we've seen is that uh, in the beginning of the pandemic, the, the phishing attacks uh, increased 667%. People turning, turning into more digital solutions meant that uh, they also exposed themselves more into uh, uh, criminal behavior from the cybersecurity point of view. As good cyber practices are something that uh, now is important to promote. <music> Uh, very clearly established critical sectors like health, transport, sometimes some sectors that we might not think that they're critical at this particular moment might turn out critical during the crisis, like e-shopping for example. So the cross-sectorial uh, communication is very important and creating this common situational awareness that you can share uh, amongst people who need to know, this is something that we need to uh, really work on because that was not as efficient as it could be and I think that's a, a biggest lesson that Europe has to learn from this crisis. Je pense pas qu'on peut dire que ça a franchi des limites parce que ben, ils sont criminels donc ils ne respectent pas les lois donc euh, de dire que de franchir des limites c'est un peu c'est un peu euh, <rire> un peu bizarre mais ce que ce que on voit depuis quand même déjà plusieurs années c'est que les attaques deviennent de plus en plus ciblées c'est quand même beaucoup les crimes organisés qui est derrière et donc qui qui veut vraiment avoir une, une masse de de machines infectées pour après pouvoir l'utiliser dans des pour ses fins qui restent toujours principalement euh, financiers Euh, en Allemagne, où il y, y avait aussi un hôpital qui, était, qui avait eu un, un, un ransomware. Mais ce n'était pas eux directement qui étaient ciblés. C'était un institut de recherche qui était en lien avec, avec, euh, avec l'hôpital, qui, qui était ciblé eux, et qui, vu l'interconnexion, l'interdépendance de, de, de l'informatique, euh, ça, ça a rebondi vers, 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 vers l'hôpital. Et ça, c'est ce que je pense qu'on qu voit beaucoup plus souvent. C'est... Euh, Que la cause, c'est vraiment euh, l'interdépendance, c'est pas forcément que les, les cybercriminels cherchent à, à, à détruire. La grande, grande majorité, c'est vraiment un objectif financier. Dans le temps, et ça, 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 ça date d'il y a quelques années, il y avait, il y avait des, des, des types d'attaques de, de, qui utilisaient ce système comme des virus qui qui se reproduisent ou qui, qui, se, qui transitent soi-même, qui, bon, qui bondissent d'une un, machine à l'autre. Et la grande différence entre ce qu'on peut voir par exemple actuellement avec le coronavirus et un virus informatique, c'est que bah, le coronavirus c'est un micro-organisme biologique voilà, qui a ses limites en, en point d'action, tandis qu'un un virus un, informatique, bah, il y a des cybercriminels, il y a des humains derrière et donc le L'agilité, le champ d'action, euh, la, la, le potentiel d'ajustement en fonction de la cible, de l'attaque, etc. 
Comme dans la crise sanitaire que nous traversons, la dimension systémique des menaces cyber implique une réponse collaborative et commune entre les différents acteurs, monde public, entreprise, mais aussi centre de recherche. Ce sera le thème central de ce FIC 2021 pour lequel nous vous donnons rendez-vous en janvier prochain.